Welcome to s i n g b a g u a s CP to our channel. 小站的存在太特别了。小站的极限在哪里？杨子又有变。小站近年来，他的名气通过多部电影、音乐专辑和其他娱乐活动得到了确认。小站不仅因出色的表演技巧而备受喜爱，还因甜美的歌喉和在舞台上的活力而受到高度评价。此外，小站的存在不仅因他的才华，也因他的品格和人品而备受关注。他非常谦虚，总是尊重和关心粉丝，这使他拥有了大量的粉丝和全世界的不断支持。然而， 2 0 2 0年，小站遭遇了一次网络攻击和一些政治原因的反对，但他努力克服了这个困难时期，并继续发展自己的职业生涯。小站的努力得到了高度评价。他仍然是中国和全球最受欢迎的艺术家之一。提起内娱不可或缺的艺人之一，肖战这个名字无疑是最常被提到的。他的存在极为特殊，原因无需多言。内娱曾经出现过许多顶流，也会有新人崛起，但肖战的未来仍是未知数。他可能会一直保持自己的高人气，长久的站在流量巅峰，或者逐渐沉淀，放弃流量身份。赢得真正的死忠粉。无论如何，肖战已经成为内娱的一匹黑马。肖战已经在顶流位置上站稳了脚跟。这四年来，他经历了不少挑战，但他始终坚定地握住了粉丝的手。有些人曾经认为他只是昙花一现，但是他一直在证明自己。他的存在引起了业内观察者的关注，他们从他的家庭背景到长相优势。进圈操作和性格魅力等方面进行了深入研究。肖战的粉丝群体同样令人惊叹。尽管有些人称他们为水产黑，但是他们始终支持着肖战，成为了他最坚实的后盾。在内娱这个竞争激烈的行业，肖战的成功离不开他自己的努力，以及他拥有的最令人羡慕的粉丝群体。他的未来还有很多可能，我们拭目以待。肖战是内娱绝无仅有的存在，并不仅仅是他属于一个独立的个体，而是他走过来的每一步都不同凡响，不仅独树一帜，而且效果惊人。他的优秀成果看见的人不仅在于内娱，更在于国际。在肖战之前，大家理解的国际喜爱韩娱甚于内娱，好的资源很难第一个轮到内娱艺人。然而肖战不同，高奢可以空降宣传。抬头可以直接拿到最好的奢侈品代言，是可以横跨竞品集团的；去到国外是可以被两个品牌联合邀请的；参加完活动是可以被代言创始人邀请同游，并参加外国人最重视的家宴的。肖战如今走的每一步都是未知的新纪录，他从来不是娱乐圈小 XX， 而娱乐圈却有很多下一个肖战。他在走一趟独属于自己的路，有肖战的榜单。别人能争的只有第二，有肖战的舞台座位只有红海。提起肖战，同行恨不得以身代之，却不想重复他的遭遇。肖战的存在会是内娱的一颗恒星，如今闪耀了四年的这颗星星，会在未来有怎样的更上一层楼呢？期待。一姐杨子出走一年后，三十一岁援兵严一四到期不续，粉丝欢呼庆祝。一十五年的一十一月，对于杨子而言。是新的开始。彼时，他与欢瑞签订了新的长期合同，就此双方达成合作。小有名气的小花与爆款频出的影视公司相撞出来的化学反应是浓烈的。在身为艺人期间，杨子虽内戏接的不多，走红的项目均有外部的参与，但由于他个人知名度的飙升，他的形象显然成为了公司的招牌。在前辈纷纷到期不续约之后。公司阅历较深的他，毫无例外地坐上了一姐的位置。时间线拉到21年的11月，与欢瑞携手多年，完成实力蜕变的杨子，最终选择合约到期离开。在官宣动态中，他表示：“虽独自前行，但对于热爱的事业会勇敢下去的。”杨子出走一年之久，接戏丝毫不受影响，无需刻意带新人引观众雀跃。之所以许多演员在刚入圈时都免不了被诈骗一番，是因为往往新人时期没有背景与资源的。
，很容易就被包装的光鲜亮丽的公司给骗过去，交了钱就没影。进去了才发现是霸王条款等等现象，是屡出不穷的程度。这类事件中提取感悟，不难发现公司对于艺人的重要性。术业有专攻。好的团队是能替演员保驾护航的，资源就摆在那里，只要肯下功夫去争取，即使咖位不匹配，也能让制作方看到艺人身上的潜力。所以，如今的新生代们，大多数在校时期就签约为正规艺人了。在娱乐圈单打独斗的，并不是一件简单的事情。但好在杨子在离开老东家之后，由于他多年来打拼下的路人缘基础好。所以项目评级并没有掉得很严重，甚至因为离开了公司，不需要再接一些人情剧了，合作的演员范围都扩张了不少。观众相当反感大礼包式的演出，杨子现今无需带新人了，反倒是成就了大众的安慰。在他离开后，新一节李小冉短约也到期了，他被邀约过来，多有种先充当门面的感觉，所以离开并不是很意外。反而是还没攀到第一之位的袁冰妍，她未出现在官方小程序上，倒是蛮出人意料的。毕竟在年初之际，公司在做粉丝福利之时，还专门给她录制了相关视频。袁冰妍信息从官网下架，三十一岁耽误大半年时光，粉丝庆祝分离。彼时，公司在舆论方面还遭到了恶评，部分网友直言不解曰不雪藏的。真的很难理解。如今过去不过数月，袁冰妍就从官网上消失了。据合约推测来讲，她的情况大概是跟杨子一样的，到期之后并没有再续约。公司方面自己是抹除了她的痕迹。袁冰妍，一个因为税务问题而登上热搜一位的上升期演员，她本是有大好前景的，空白期大半年了，才等到了祝青好播出。结果，一个小成本剧播出了 S 级的话题性，数据让平台方很是满意。谁料，在他连着拍了两部古偶后，他却因为塌房而中断了各类宣传。账号虽然没被封，但营业明显少了很多。三十一岁，演艺生涯停滞了大半年，没有往前走，留下来的粉丝无疑是担心的，纷纷指责公司的不作为。如今两者一朝分开。站在追随者的角度上来看，自然是开心的，觉得自家偶像要涅槃成了。然而，就目前的市场风评来讲，袁女士的复出之路还是颇为艰难的。那么，你们觉得她能再回影视圈吗？感谢大家关注《明星八卦》CP 节目中关于肖战杨子的新闻，并观看了我的视频，请点赞、评论并订阅我的频道。以便不错过有关名人和娱乐圈有趣故事的最新视频。